İki farklı ürünün iki farklı şehirdeki süpermarketlerdeki satış fiyatları farklıymış. Tekerleme gibi oldu. Mesela şöyle. Mesela şöyle bir tuvalet kağıdının Konya'daki fiyatı 3.99 iken İstanbul'da aynı marka tuvalet kağıdı 8.95'e satılıyormuş. Yine Konya'da bir diş macunu 1.95 iken aynı diş macunu aynı marka diş macunu İstanbul'da 5.25'miş. Bu kadar da fark olmaz ki demeyin, demek ki oluyormuş. En azından bu soruda olduğunu varsayıyoruz. Az önce verdiğim, söylediğim bilgiler aşağıda verilen matriste gösterilmiş. Tuvalet kağıdının Konya'daki fiyatı 3.99, sonra İstanbul'daki fiyatı da 8.95. O halde birinci satır tuvalet kağıdı satırı oluyor. Kısaca TK yazalım. Birinci sütun Konya'daki fiyatları gösteriyor, ikinci sütun ise İstanbul'u gösteriyor. Evet, İstanbul'un iyisi bu da. Bakalım bu varsayımlarımız diş macunu fiyatları için de doğru mu? Konya'da diş macununun fiyatı 1.95'ti. İşte burada. O halde ikinci satırında diş macunu satırı olacağını söyleyebiliriz. Kısaca buna da DM dedik. Bu diş macununun Konya'daki fiyatı, bu da İstanbul'daki. Yani 5.25. Böylece soruda verilen bilgiyle matrisin nasıl oluşturulduğunu görmüş olduk. Şimdi de bu matrisle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangilerinin doğru olduğunu bulmamız gerekiyor. Birinci ifadede G matrisindeki bilgiyi vermek için, aynı bilgiyi vermek için aşağıdaki matrisin de kullanılabileceği söyleniyor. Matrislerde ilginç olan şey, herhangi bir bilginin kısa ve net bir şekilde verilebiliyor olmasıdır. Yani bu paragrafta verilen tüm bu bilgiyi kısaca bu matrisle özetleyebiliriz. Ve sütun ve satırların ne anlama geldiğini bilen bir bilgisayar, bu bilgiyi kolaylıkla kullanabilir, kolaylıkla işleyebilir. Evet, bize sorulan ilk şey, paragrafta verilen bilginin bu matrisle de gösterilip gösterilemeyeceği. Bir bakalım. Bu, tuvalet kağıdının Konya'daki fiyatı, bu da İstanbul'daki. İlk satır aynı, tuvalet kağıdı satırı. Bu, Konya sütunu ve bu da İstanbul. Evet, bu şekilde devam edersek, bunun diş macunu satırı olması gerekiyor. Yani DM. Ama diş macununun Konya'daki fiyatı 5.25 değil, İstanbul'daki fiyatı da 1.95 değil. O halde bu matris aynı bilgiyi vermiyor. Matrisi oluştururken değerleri rastgele yerleştiremezsiniz. Bu bilgiyi göstermenin elbette başka yolları da var. Mesela, bu A matrisi olsun. Burası diş macunu sütunu. Burası da tuvalet kağıdı sütunu. Birinci satır İstanbul. İkinci satır da Konya'yı göstersin. Evet, İstanbul'da diş macunu 5.25'ti. Tuvalet kağıdı ise 8.95. Konya'da diş macunu 1.95, tuvalet kağıdı ise 3.99. Yani bu şekilde de olabilir. A matrisi paragrafta verilen bilgiyi veriyor. Farklı olan şey ise sütün ve satırların tanımlamaları. Soruda verilen matriste ise satır ve sütün tanımlamaları tutarlı değil. Bu Konya, bu da İstanbul sütünü olmalıydı. Aynen bunun diş macunu, bunun da tuvalet kağıdı satırı olması gerektiği gibi. Ama değerleri girerken dikkat edilmemiş bu tanımlamalara sadık kalınmamış. Eğer bu iki ifadenin yeri değişmiş olsaydı, bu matrisin aynısını elde edebilirdik. Ama bu matris paragrafta verilen bilgiyi içermiyor. Yani bu ifade yanlış. İkinci ifade, ikinci sütunun iki şehirdeki diş macunu fiyatlarını gösterdiğini söylüyor. İkinci sütun bu. Ama hayır, bu iki şehirdeki diş macunu fiyatlarını göstermiyor, bu sütün diş macunu ve tuvalet kağıdının İstanbul'daki fiyatını gösteriyor. O zaman bu da yanlış. G 2,1 değeri 5,25'tir. Bu arada birisi size bir matris verip 2,1 değerinin ne olduğunu sorarsa, ikinci satırla birinci sütunun kesişimine bakmanız gerekir. Yani bu sayılar satır ve sütunun numaralarını gösterir. İkinci satır ve birinci sütun. Burada 1.95 var. O halde g 2,1'in değeri 5.25 değil. 
Yani bu ifade de yanlış. Sıradaki ifade tuvalet kağıdının Konya'daki fiyatının değişimini, değişimini aşağıdaki matrisle gösterebileceğimizi söylüyor. Tuvalet kağıdının Konya'daki fiyatı bu. Yani fiyattaki değişikliğin bu değere yansıması gerekir. Buradaki matriste tuvalet kağıdının Konya'daki fiyatının değişmediğini görüyorum. Burada bir 9.75 var ama 9.75 Konya'daki değişimi göstermiyor. Tuvalet kağıdının 9.75 tuvalet kağıdının İstanbul'daki fiyatını gösteriyor. O halde bu ifade de yanlış diyebilirim. Son ifade ise yukarıdaki tüm ifadelerin yanlış olduğunu söylüyor. Doğru söylüyor. Yani cevap yukarıdakilerin hiçbiri.